Hello YouTube, welcome to the channel. In the Photoshop, we have a social media post designed in the Photoshop. In the Photoshop, we have a video in the Photoshop. We have a video in the video. We have a video in the tools and the Photoshop interface. We have a video in the design. In case we have a video, just to YouTube लोग ना beginners video for Photoshop इन दौर में सर्च करेंगे ना ना मगर Photoshop इन्हें basic कार्य ना कुछ पढ़ क्या मिलता ना videos आ आवे लगा लाना आओ ना चेक किया ये वाला ना मगर एक social media post create किया ना इतना आधीम social media post में specific size होता है तो हमले ये social media के अंदर हम create किया ना आ social media इतने support किया ना size ना हमने choose किया अदर ऐड जान जस्ट एक Google Chrome लगा देता है सोशल मीडिया पोस्ट इनके साइज़ में सर्च किया ना आदमी वाले इधर फेसबुक फेसबुक पोस्ट साइज़ ऐना उन्हें सर्च किया सर्च किया बम आदमी बेसिक के अंदर फेसबुक न्यू फीड पोस्ट एंड ऐड इमेज डायमेंशन वाला इधर तो मुझे बड़ा कांड चिरूंडा 940 बाय 788 पिक्सेल्स है ना आदमी साइज़ में बन रहा है वो � 788 तो ये वाला तो तड़ते हैं ना इधर ने मशरूम है ना अदू पिक्सेल आना हम नमला स्वदेशी करना है ना इन केस इन जैसो सेंटीमीटर आने के लिए अदू पिक्सेल लेके मार दिया रेसोल्यूशन 72 आना हम तो यूज़ किया ना कारण इधर स्क्रीन में भी चेंज है ना अदू वाला तो हम तो 72 रेसोल्यूशन वाली RGB कलर मोड � वैरे नमक कार्य में तो कलर प्रोफाइल उन्होंने कार्य में तो नोकेंट आया जस्ट ओके उड़ते हैं यानी नमक उदय कैनवास के टम आ साइज़ लोड है ये कैनवास लेकर ना हमला डिज़ाइन जाए आपको ओके इधर एक्चुअल वर्क का है ये एक्चुअल वर्क उधर कंपनी के लिए जाए ना आज जान स्क्रीन कैप्चर Designing itu, okay, you have to do this, you have to do that, and orang orang itu itu strategi lah. Nama ke, nama le manusia semua manusia, nama le creativity manusia, nama le, entah beautiful ayat, beautiful ayat design je itu, atre beautiful ayat ini mana dia output orang orang. Pah, satu karya pertama manusia itu, it's all about us. Nama le manusia, nama le cinta ini kalau kanisah cara nama le design apa yang pertama kita. Pine, nama kita yang creativity, illa experience, illa yang dorang ni kira, nama Google je, Google ada, nama kita social media post, yang dah just on Google ni dekai bel, social media post, Google ni dekai ni, nama kita ada references ni tu, ada ada image nama kita references ni tu, ni references ni nak kita, nama kita dah answer je, nama kita ada social media post create ni, mana, aduh mana ada nama kita stop ni kita kari ni lah, nama kita आ उरु स्ट्रेटजी इन्दुरा अदर लाल नमक के संदर्भ दरने क्रिएटिविटी और लोग व्यक्तियाँ उन्हें मिल संदर्भ दर डायरेक्टली क्रिएटिव उन्हें बाहर आते हैं उनके उरु प्रत्येक हम नियम मो वाले इंगले यो उरु ये नताई चेयरा मांगना चेयरा अंगन तो संभव मानो कार्य में टिकला अब जान जस्ट नमक चेयरा � इधर आना बर्थडे रहता चीज़ है ना MSME registration इन्दर है ना आवरे सोशल मीडिया पोस्ट ने कांड है ना अपन MSME registration इन्दर आना नहीं कर रही है इनके साथ हमलोग पर वो registration अलग लोग वो 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 वर्क चाहिए मतलब का वर्क कुछ वाली दार ना ले इन्दर ने कुछ आवर्क करना उधार नहीं लाना नहीं आप पैर अंदर Google इस मोड़ के जल्द हमको इन्दर � Ministry of Micro Small Medium Enterprises and orang itu satu pastaan itu nak kerja dengan orang Malaysia mana? Bukan orang yang betul, micro and small and medium. Ceri yang ceri kita kita tera sambram bangla kerja la, satu registration itu lalu satu pastaan mana? Adanya support ini adalah adanya untuk registrasi itu guna registrasi itu kudu guna satu post mana? Nampol kita design jenar. Okay, nampol kita adanya heading yang adem MSME registration mana ni aga? Photoshop itu baru, jadi just type aja, na. Adanya jadi kita buat type tool itu. M S M M S M E D G S T R A T I O N. Okay. Ipo ini 
മലയാള ഫോണ്ട് ആക്റ്റീവായിട്ട് കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ആ ടെക്സ്റ്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലെറ്റേഴ്സിനെ മൊത്തം സെലക്ട് ചെയ്തു കൺട്രോൾ ടി പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ക്യാരക്ടേഴ്സ് പാലറ്റ് കിട്ടും ക്യാരക്ടേഴ്സ് പാലറ്റ് കിട്ടും ഞാൻ ഇത് ഏരിയൽ ഫോണിലേക്ക് മാറ്റി ഓക്കെ ഏരിയൽ ഫോണിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ കാണാം ഞാൻ എനിക്ക് സ്പെൽ ചെക്ക് ചെയ്യണം എനിക്ക് ചെറിയ സ്പെൽ ഇഷ്യൂസ് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ കൊണ്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ ഞാൻ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ കൊണ്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ആവും നേരെ എഡിറ്റിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ചെക്ക് സ്പെല്ലിങ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ചെക്ക് സ്പെല്ലിങ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ സജഷനിലെ വ്യത്യാസം ഒന്നും വരുത്തേണ്ട ഇഗ്നോർ ചെയ്തു സ്പെൽ ചെക്ക് കംപ്ലീറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്കിലും എനിക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ഞാൻ ഈ ഈ ഫോട്ടോഷോപ്പിലെ സ്പെൽ ചെക്ക് ആക്യുറേറ്റ് അല്ല ഞാനൊന്ന് സജസ്റ്റ് ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്തു ഗൂഗിളിൽ വന്നു ഗൂഗിളിലേക്ക് ഇതൊന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പം സ്പെല്ലിങ് സജഷൻസ് ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഏകദേശം സ്പെല്ലിങ് കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ തിരിച്ച് വീണ്ടും ഫോട്ടോഷോപ്പിലേക്ക് വന്നു ഞാൻ ഇതിന് എൻ്റർ അടിച്ചു എൻ്റർ അടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ന്യൂമറിക്ക് എൻ്റർ അടിക്കണം സാ നോർമൽ എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇത് രണ്ട് ലൈനിലേക്ക് മാറും മാക്സ് പേസ് ചെയ്യുന്നു ന്യൂമറിക്ക് എൻ്റർ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ സെലക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന എക്സിറ്റ് ആവും ഓക്കെ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ടോപ്പിലേക്ക് വെച്ചു ഒന്ന് വലുതാക്കി ഓക്കെ ഇനിയും ഇതിൻ്റെ ഫോണ്ട് ഞാനൊന്ന് ക്യാരക്ടറിൽ പോയിട്ട് ബ്ലാക്ക് ആക്കി മാറ്റി കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് കുറച്ച് ബോൾഡായിട്ട് എഴുതണം എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഞാനത് ബ്ലാക്ക് ആക്കി അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലെറ്റേഴ്സ് നമ്മളുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കുറച്ച് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ഞാനതൊന്ന് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് വീണ്ടും ക്യാരക്ടേഴ്സിൽ തന്നെ വന്നു അല്ല ഇതാ ഈ ഓപ്ഷനിൽ സീറോ ആക്കി കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇനിയും ഇതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എനിക്കൊരു കളർ ആഡ് ചെയ്യണം ഞാൻ അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് സെലക്ട് ചെയ്തു ഒരു കളർ കളർ ചൂസ് ചെയ്യാണ് ഒരു വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കുറേ വെറൈറ്റി കളേഴ്സ് ഓക്കെ ഇതൊരു കുറച്ച് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളർ ആയിട്ട് തോന്നുന്നു അത് ഞാൻ ഒരു പുതിയ ലെയർ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ് പുതിയ ലെയർ എടുക്കാനായിട്ട് ലെയേഴ്സിൽ പോയി ന്യൂ ലെയേഴ്സ് കൺട്രോൾ ഷിഫ്റ്റ് എന്നുള്ള ഷോർട്ട് കീ അടിച്ചാലും മതി അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ ലെയേഴ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും മതി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ ലെയർ പാലറ്റ് നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന ലെയർ പാലറ്റിൻ്റെ താഴെ ആഡ് ലെയേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും ന്യൂ ലെയേഴ്സ് ആഡ് ആവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളറിൽ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത കളർ ഉണ്ട് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളറിൽ വൈറ്റ് ആണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് കൺട്രോൾ ഡിലീറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളറുള്ള കളേഴ്സ് നമ്മുടെ പാലറ്റിലേക്ക് നമ്മുടെ ക്യാൻവാസിലേക്ക് വരും നെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഞാൻ സെലക്ഷൻ ടൂൾ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെക്സ്റ്റിനെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്തു ക്യാരക്ടർ പാലറ്റി വന്ന് അതിൻ്റെ കളർ വൈറ്റ് ആക്കി മാറ്റി ഓക്കെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കുന്ന ആ ഒരു പിങ്കിഷ് കളർ കുറച്ചൊന്ന് ഡെപ്ത് ഉള്ളതാക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ അന്ന് ഒന്ന് താഴെ ഒന്ന് കുറച്ച് മാറ്റിയുള്ള കളർ ചൂസ് ചെയ്ത് അത് ഫില്ല് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ഒരു ഒരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അറ്റ് വൺ ഫോർ നയൻ നയൻ റുപ്പീസ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വായിക്കുന്നു അറ്റ് വൺ ഫോർ നയൻ നയൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഓക്കെ അത് ആഡ് ചെയ്തു അത് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ടെക്സ്റ്റ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നില്ല കാരണം എന്താണ് നമ്മൾ ഫോർഗ്രൗണ്ട് കളറിൽ കിടക്കുന്നത് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടുമായിട്ടുള്ള സെയിം കളറാണ് ആ പർപ്പിൾ കളറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പിങ്ക് പിങ്കിഷ് കളറാണ് അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റ് ആ കളർ വരുമ്പോൾ നോർമലി അത് കാണില്ല ഞാൻ ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ ചെന്ന് ആ കളർ വൈറ്റ് ആക്കി കൊടുത്ത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഞാൻ അത് ചെറുതായി ഒന്ന് 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 വലുതാക്കി ആ
അതൊരു പരസ്യവാചകത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത സംഭവമാണ് അതിന് ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കണം എന്താണ് നമുക്ക് അവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് മാറ്റണം ഈ നവും ഒള്ളിയും നൗ അറ്റും ഒള്ളിയും ഞാൻ ഒന്ന് സൈസ് കുറയ്ക്കുകയാണ് സൈസ് കുറയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് പാലിറ്റി തന്നെ വന്നിട്ട് ഇത്രയും ഭാഗം ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ കൊണ്ട് ഇത്രയും ഭാഗം ക്ലിക്ക് മൗസിന്റെ റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും ഭാഗം സെലക്ട് ചെയ്യാം സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ക്യാരക്ടർ പാലിറ്റി വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സൈസ് ഒരു മുപ്പത് കൊടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ ഒള്ളിയുടെ സൈസും ഒരു തേർട്ടി കൊടുത്തു ഇനി എനിക്ക് ഇതിനെ സെൻട്രലായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യണം അതിന് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സെലക്ട് ചെയ്തു ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ എനിക്ക് അലൈൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അലൈൻ ഓപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കാണുന്നില്ല അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടെക്സ്റ്റ് എന്തിനോട് അലൈൻ ചെയ്യണം എന്ന് സോഫ്റ്റ്വെയർ അറിയില്ല അപ്പൊ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺട്രോൾ എ പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ക്യാൻവാസ് സെലക്ട് ആവും കൺട്രോൾ എ പ്രസ് ചെയ്തു അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ സൈഡിൽ ഒരു ചെറിയ സെലക്ഷൻ വന്നായിട്ട് ഇനി ഈ ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുക ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ജസ്റ്റ് അലൈൻ ചെയ്യാം ഇത് വെർട്ടിക്കൽസ് ഉണ്ട് ഹോറിസോണൽ സെന്റർ നമുക്ക് വെർട്ടിക്കൽ സെന്റർ വേണ്ട ഹോറിസോണൽ സെന്റർ മാത്രം മതി അപ്പൊ കൺട്രോൾ ഇസെറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ കൺട്രോൾ ഇസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ ഇസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ചെയ്ത സ്റ്റെപ്പ് ബാക്കിലേക്ക് പോകൂ കൺട്രോൾ ഓൾട്ട് ഇസെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏകദേശം ഇരുപത് സ്റ്റെപ്പോളം നമുക്ക് പുറകിലേക്ക് ചെയ്ത വർക്കുകൾ പോകാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാനിതിനെ വെർട്ടിക്കൽ സെന്ററിൽ സെന്റർ ചെയ്തു അതെ സോറി നമ്മളിപ്പോ അതിനെ ഹോറിസോണൽ സെന്റർ ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റിനെ എടുത്ത് ഹോറിസോണൽ സെന്റർ ചെയ്തു ന്യൂമറിക്കിനെ ഹോറിസോണൽ സെന്റർ ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഇത് രണ്ടും സെന്റർ ആയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഓക്കെ അപ്പോ ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണ് നൗ വൺ ഫോർ നയൻ നയൻ സീറോ സീറോ എന്ത് റുപ്പീസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് ആണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നേരെ ഇവിടെ വന്ന് ഇന്ത്യൻ റുപ്പീസ് സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഐക്കൺ കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു പി എൻ ജി ഫോർമാൽ എടുക്കാം ഇവിടെയുണ്ട് പി എൻ ജി ഫോർമാറ്റ് ഓക്കെ അതിന് മുന്നേ ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ടൂളിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കസ്റ്റം ഷേപ്പ് ടൂൾ ഉണ്ട് ആ കസ്റ്റം ഷേപ്പ് ടൂൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതാ ഈ ഒരു പോർഷൻ ഉണ്ട് ഷേപ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഷേപ്പ്സ് ഉണ്ടാവും ആ ഷേപ്പിനകത്ത് ഈ ടൂൾ ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റുപ്പിയുടെ സംഭവം ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും അതിപ്പം വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ ഇതാ ഈ ഒരു ഒരു ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ സിമ്പിൾസും അതായത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ സിമ്പിൾസും നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ചിലപ്പോൾ കാണാം ചിലപ്പോൾ കാണത്തില്ല എന്നാലും ഒന്ന് ചെറുത് നോക്കിയേക്കുക ഇപ്പം എൻ്റെ ഓപ്ഷൻ അത് ഇല്ലെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഊഹം ഓക്കെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതാഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കിപ്പം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പോകുന്നില്ല ഓക്കെ കോപ്പി റൈറ്റ് ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ കോപ്പി റൈറ്റ് സിമ്പിൾസ് എല്ലാം ഉണ്ടോ എനിവേ ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മളിപ്പം ഓൾറെഡി ഒരു ഇമേജ് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ സേവ് ചെയ്യാണ് സേവ് സേവ് ഇമേജ് ആസ് ജസ്റ്റ് ആ ഫോൾഡറിലേക്ക് സേവ് ചെയ്തു ഫയൽ ഷോ ഇൻ ഇപ്പോൾ ഫോൾഡർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഫോൾഡറിൽ കാണാൻ പറ്റും അത് ഞാൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് ഫോട്ടോഷോപ്പിലേക്ക് ഇട്ടു ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു സാധനം ഞാൻ എടുത്ത് നേരെ ഇവിടേക്ക് വെച്ചു അപ്പൊ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇല്ല ഞാനിപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റുകൾ എടുത്തു നൗ അറ്റിന്റെയും വൺ ഫോർ നയൻ നയൻ്റെയും ഇടയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കുറച്ച് സ്പേസ് കൂട്ടി ഇതിനെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി അവിടെ വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ
എഫ് എക്സ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ കളർ ഓവർലേ കൊടുക്കുക കളർ ഓവർലേ എടുത്തിട്ട് കളർ ഓവർലേയുടെ കളർ നമ്മൾ വൈറ്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ സോറി നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ടെക്സ്റ്റ് ടൂൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു സോറി സിമ്പിൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത നവ് വെറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത് രണ്ടും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ലിങ്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്താലും ഇത് ഒരുമിച്ചായിരിക്കും മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് സെൻട്രലൈസ് അലൈൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നു ലെയർ സോറി കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്നു സെലക്ട് ചെയ്യല്ല ട്രാൻസ്ഫോം കൊടുക്കുക അപ്പം ഈ ഒരു സെലക്ഷൻ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫോം കിട്ടും ആ ട്രാൻസ്ഫോമിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ സെൻ്റർ പോയിന്റിലേക്ക് റൂളർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ എടുത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പം ഇത് ഇതിൻ്റെ സെൻ്ററിൽ ഈ പേജിൻ്റെ സെൻ്ററിലായി എൻ്റർ അടിക്കുക കൺട്രോൾ ഡി ചെയ്ത് ഡി സെലക്ട് ചെയ്യുക ഇനി ടെക്സ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ടി പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ട്രാൻസ്ഫോം കിട്ടും ആ ട്രാൻസ്ഫോമിലെ സെൻ്റർ ഈ ഗൈഡ് ലൈനിൻ്റെ സെൻ്ററുമായിട്ട് മാച്ച് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പം ഇത് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ആയി ഓക്കെ കൺട്രോൾ സീറോ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ സൈസിലേക്ക് പോകും അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൂം ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫിറ്റ് സ്ക്രീൻ കൊടുത്താൽ സ്ക്രീൻ സൈസിൽ വരും ആക്ച്വൽ പിക്സൽസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ സൈസിലേക്ക് പോകും പ്രിന്റ് സൈസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഏത് സൈസിലാണോ പ്രിന്റ് വരിക ആ സൈസിലേക്ക് പോകും എനിവേ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് സൂം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് വരാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എനിവേ അടുത്ത സെറ്റപ്പിലേക്ക് അടുത്ത സംഭവത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നീങ്ങുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും ടൈപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത് ഇവരുടെ നമ്പർ നമുക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവർ ഓൾറെഡി തന്ന നമ്പർ ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തു ഇത് ഇങ്ങോട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ടെക്സ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു നമ്പർ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് കാണാം ഈ നമ്പർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലുതാക്കി വെച്ച് ഞാൻ അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ ചുമ്മാ കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്കൊന്ന് ഹോൾ നൗ എന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം ഹോൾ നൗ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിലെ കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ കോണ്ടാക്ട് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ വലുതാക്കി വെക്കണം കാരണം ആ ഒരു കോണ്ടാക്ട് നമ്പർ മാക്സിമം ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സംരംഭം ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അനി നെക്സ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇതിനകത്ത് കാര്യമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പം ഇതിനെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമേജ് നമുക്ക് വേണം ഇമേജിന് ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ ചെല്ലുന്നു എം എസ് എം ഇ എന്ന് ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇമേജസ് വരുമോ എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഇഷ്യൂ ഗവൺമെൻറ് സംരംഭം ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന ഇമേജസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല അത് ന്യൂസും അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് ഇമേജുകളും മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടുള്ള ഇമേജസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഞാൻ സ്ഥിരം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റിലോ ഫ്രീ പിക്ക് എന്ന് പറയും ഫ്രീ പിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഓക്കെ അവിടെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇതിൽ നമുക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ടൈപ്പ് ഇമേജസ് എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ബിസിനസ് എന്നാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ബിസിനസ് സംരംഭമാണല്ലോ അപ്പൊ ബിസിനസ്സിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇമേജസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ നോക്കാം കാര്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇമേജസ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല ജസ്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയാം രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് സെർച്ച് ചെയ്തു ഓക്കെ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു ഒരു വെക്ടർ പ്രൊവൈഡിങ് വെബ്സൈറ്റ് ആണ് അപ്പം ഇതിനകത്തുള്ള വെ വെക്ടേഴ്സ് നമുക്ക് കുറേ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടും കുറേ പെയ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് ഓരോ വെക്ടേഴ്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ഡിസൈനേഴ്സ് ഡിസൈൻ ചെയ്ത സാധനങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക്
അത് ഈ ഇങ്ങനത്തെ സൈറ്റുകൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹെൽപ്പ് കൂടെ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ഭാവിയിലേക്ക് ഒരുപാട് ഡിസൈൻസ് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഹെഡ് ഏക്ക് നമ്മുടെ ജോലി കുറച്ച് കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം അപ്പം മാക്സിമം ഒരു അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ഞാനിത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തു ഞാനിത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ ടൈമിൽ എൻ്റെ ഡൗൺലോഡ് പാനലിൽ ഈ സംഭവം മൊത്തം കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് വിൻ റാർ ഫയലാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് വിൻ റാറിൽ ഓപ്പൺ ആവും ആ വിൻ റാറിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും ആദ്യത്തത് ഒരു പേര് ഡോട്ട് ജെ പി ജി രണ്ടാമത്തത് അതേ പേര് തന്നെ ഡോട്ട് എ ഐ മൂന്നാമത്തത് അതേ പേര് തന്നെ ഡോട്ട് ഇ പി എസ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് എ ഐ ഫയൽ എൻ്റെ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലുസ്റ്റേറ്റർ ഉണ്ട് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് എ ഐ ഫയലിലേക്ക് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ഇല്ലുസ്റ്റേറ്ററിലേക്ക് ഓപ്പൺ ആവും ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആവട്ടെ ഇല്ലുസ്റ്റേറ്റർ ലോഡ് ആവാനുള്ള ടൈം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ക്ലോസ് ഇതിപ്പം ഇല്ലുസ്റ്റേറ്ററിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സാധനം നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിന് സെലക്ഷൻ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും സംഭവം ഒരൊറ്റ പീസായിട്ട് സെലക്റ്റഡ് ആണ് ഞാനതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ലെഫ്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മൂവ് ആവും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓപ്പൺ ആവും ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടാത്ത കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു ക്ലൗഡ് വേണ്ട ഈ ഒരു സംഭവങ്ങൾ വേണ്ട ഇത് വേണ്ട ഇത് വേണ്ട ഇത് വേണ്ട ഇത് വേണ്ട ഈ കാർഡ് അത് ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പറയും ഓക്കെ ഈ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ളത് വീണ്ടും ഡബിൾ ക്ലിക്ക് അതിനകത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ ടെക്സ്റ്റ് ആക്സസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോണ്ട് മിസ് ചെയ്യാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ടി അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോണ്ട് ഇവിടെയും വരും നമുക്കതൊന്ന് മാറ്റാം ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫോണ്ട് ഞാൻ എടുത്തു കൊടുത്തു ഓക്കെ ഈ ഡോളർ സൈൻ എനിക്ക് വേണ്ട ആ ഒരു ഡോളർ സൈൻ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു ഈ രണ്ട് എഡ്ജിലുള്ള സംഭവങ്ങൾ വേണ്ട ഡിലീറ്റ് ഇതും ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു ഇതിനെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് അടുത്ത പോർഷനിലേക്ക് അടുത്ത ഏരിയയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഓക്കെ ഇത്രയും മതി എനിക്ക് അപ്പം ഞാനിത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഈ കണ്ട്രോൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്തു നേരെ ഫോട്ടോഷോപ്പിലേക്ക് വരുന്നു ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ അത് പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്മാർട്ട് ഓബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്താലുള്ള ഒരു ഗുണം ഇതിൻ്റെ വെക്ടർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നഷ്ടപ്പെടാതെ ഇത് നമുക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഇതിനെ എത്ര സൂം ചെയ്താലും അത് ക്വാളിറ്റി പോകാത്ത വിധത്തിൽ നമുക്ക് പ്രിൻറ്റിൽ കിട്ടും നോർമലി ഓക്കെ കൊടുത്തു അതായത് എഡ്ജിലേക്ക് നീക്കി വെച്ചു ഒന്ന് വലുതാക്കി ഇനി ഈ നമ്പർ സെലക്ട് ചെയ്ത് ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്ടർ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി വെച്ചു കോളിനോ എടുത്ത് ഞാൻ ഇതിന് സെൻറ്ററിലേക്ക് വെച്ചു ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറച്ചൊന്ന് വലുതാക്കി ഇതിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും അല്ലെ പൊസിഷനിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ മനോധർമ്മം അനുസരിച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ താഴെയായിട്ട് ഞാനൊരു ലൈൻ ആഡ് ചെയ്യാണ് ലൈൻ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ മാർക്കി ടൂൾ നമ്മുടെ റെക്റ്റാങ്കിൾ മാർക്കി ടൂൾ എടുത്തു ജസ്റ്റ് ഒരു സെലക്ഷൻ വരച്ചു ഒരു പുതിയ ലെയർ എടുത്തു പുതിയ ലെയറിലേക്ക് ഞാൻ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഫിൽ ചെയ്തു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ഫിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് കൺട്രോൾ ഡി കൺട്രോൾ ഡി പ്രസ് ചെയ്ത് ഡി സെലക്ട് ചെയ്തു ജസ്റ്റ് ഇതിനെ ഒന്ന് റീസൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യാം ഇതിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചരിച്ചു കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും പാച്ച് ഇട്ട് പാച്ചിൽ കൊടുക്കുവോ അങ്ങനെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മനോധർമ്മം അനുസരിച്ചുള്ള ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ
ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഇതിനനുസരിച്ച് സ്റ്റോക്ക് വന്നു ഒരു കൺട്രോൾ ആ ഒരു ലെയറിനെ എടുത്ത് ഏറ്റവും മുകളിലേക്ക് എടുത്തു ഈ രജിസ്റ്റർ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കുറച്ച് താത്ത് വെച്ചു ഭംഗിയില്ല എന്നുള്ള തോന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു ജസ്റ്റ് അവിടെ തന്നെ കിട്ടും ഇനി ആ കമ്പനിയുടെ ലോഗോ നമുക്ക് വെക്കാം ആ ലോഗോ വെക്കാനായിട്ട് അവരുടെ ഫോൾഡറിൽ ചെന്നു കമ്പനി ലോഗോ ഉണ്ടാവും ന്യൂമേറ ലോഗോ അത് സെലക്ട് ചെയ്തു ഫോട്ടോഷോപ്പിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ എടുത്തു ഓക്കെ ഇത്ര ആപ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരുപാട് ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ വർക്ക് നമുക്ക് ഇനിയും ചെയ്യാം അത് നമ്മുടെ ടൈമും നമ്മുടെ ആവശ്യം അനുസരിച്ചിരിക്കും ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് റുപ്പീസ് പാറ്റേൺ ഇരിക്കുക ഓക്കെ പാറ്റേൺ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഇമേജസ് ഉണ്ടാവും ഇതാ ഒരുപാടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്തു ഫോട്ടോഷോപ്പിലേക്ക് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഒന്ന് ചെറുതാക്കി ഇതിനെ ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാം ഏത് ബ്ലെൻഡ് മോഡിലാണ് കറക്റ്റ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല ഡാർക്കൺ മൾട്ടിപ്ലൈ ഏതാണോ നമുക്ക് ബ്ലെൻഡിങ് മോഡ് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഇത് കുഴപ്പമില്ലാത്തൊരു മോഡാണ് ഞാൻ അതിന്റെ ഒപ്പാസിറ്റി ഒരു ടെൻ പെർസെന്റേജിലേക്ക് മാറ്റി കണ്ടില്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരു ഭംഗിയായിട്ട് ഈ സംഭവം കിടക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഇനി ഈ ഫയൽ സേവ് ചെയ്തു ഇനിയും ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പരുവത്തിലേക്ക് ഈ ഫയലിനെ നമ്മൾ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഫയൽ സേവ് ഫോർ വെബിലേക്ക് ചെല്ലുക സേവ് ഫോർ വെബില് പി എൻ ജി ആയിട്ടോ ജെ പി ജി ആയിട്ടോ സേവ് ചെയ്യുക സൈസ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ഞാനിപ്പോ പി എൻ ജി ആയിട്ട് എടുത്തേക്കുന്നത് അതല്ല നമുക്ക് ജിഫായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ജിഫായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ജിഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും വളരെ കുറഞ്ഞ സൈസ് ആയിരിക്കും ഐ മീൻ ഇതിന്റെ കെ ബി സൈസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഞാൻ ജിഫോ അല്ലെങ്കിൽ പി എൻ ജി പി ജിയോ പി എൻ ജിയോ ഞാനിപ്പോ ജെ പി ജി എടുത്തു പ്രോഗ്രസീവ് കൊടുത്തു ഇതിന്റെ സൈസ് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആണ് വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യാനില്ല സേവ് ചെയ്യുക സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റിന്റെ പേര് കൊടുക്കുക എം എസ് എം ഇ സേവ് ചെയ്യുക നമ്മൾ ആ ഫോൾഡറിലേക്ക് ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് കെ ബിയേ ഉള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലോഡാവും ഒരു പ്രശ്നവും ഉണ്ടാവത്തില്ല താങ്ക് യു ഗായ്സ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഷോ മി യു ലവ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലൈക്ക് ആൻഡ് കമൻസ് ആൻഡ് പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ദ ചാനൽ കൂടുതൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും അതുവരെ ബൈ ബൈ